हेलो दोस्तों मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है करंट अफेयर 101 कैसे हैं आप सभी लोग जल्दी बता दीजिए फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों बाकी लोगों के साथ में सो करंट अफेयर का सेशन मैं लेके आपके साथ में हाजिर हूं सो एक बार फटाफट आजी हेलो हेलो यार प्रणाम 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 सभी को प्यार भरा नमस्कार जल्दी आ जाओ यार जल्दी से फटाफट एंड देखो नया साल आने वाला है तो मैं भी चाहता हूँ आप भी थोड़ा सा जोश में आ जाओ ठीक है हौस में भी आ जाओ बिकॉज मैं आपके अपने 101 सीरीज चैनल्स के ऊपर दोस्तों मैं लेके आ रहा हूं 2021 यूपीएससी सीएससी के लिए कोर्स ठीक है बहुत जल्दी आने वाला है गुरुकुल जो है अपना प्रोग्राम जो है वो दोनों जगह आने वाला है आपका अन के ऊपर भी और साथ साथ में आपका आने वाला है कहां पर आपका प्लस के ऊपर भी आने वाला है बहुत जल्दी तो मैं उसको लॉन्च करने वाला हूं दोस्तों बहुत ही जल्दी सो इट्स माई रिक्वेस्ट हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज फटाफट आपको क्या करना है दोस्तों ज्वाइन करना है फटाफट आप लोग उसमें जुड़ जाओगे सो so, थोड़ा सा आ जाओ फटाफट जोश में और यार सभी बच्चों को एक बार शेयर कर दो सभी बच्चों को एक बार शेयर कर दो जल्दी से ताकि सारे बच्चे जो है हमारे साथ में कनेक्ट हो पाए फटाफट कमॉन गाइज कमॉन जल्दी से जल्दी से फटाफट यार चलो लेट स्टार्ट द क्लास तो लाइव है हम दोस्तों आपके साथ में आठ बजे नहीं बट हम नौ बजे लाइव हुए हैं आपके साथ नाइन पी के ऊपर लाइव हुए हैं ठीक है सो वी आर लाइव एट नाइन पी एंड आज हम बात करेंगे उनतीस दिसंबर का करंट अफेयर क्या क्या खास बातें रही आज पूरे दिन के अंदर में वो सारी बात करूंगा सो गाइज सून वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस प्रोग्राम आफ्टर द न्यू ईयर हम इसको फटाफट लॉन्च करेंगे बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाएंगे इस प्रोग्राम को एंड आप सभी जुड़ोगे दोस्तों हमारे साथ में सो so, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए दोस्तों अपने चार YouTube चैनल है दीज आर द YouTube चैनल कई बच्चों को पता ही नहीं होता मैं क्या बता रहा हूँ ऑनेस्टली कई बच्चों को सही में नहीं पता मैं क्या बोल रहा होता हूं मैं रोज गला फाड़ के आपको बताता रहता हूं बट वो छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं ठीक है जैसे कि ये चार YouTube चैनल है बट मेरे पास सवाल आता है मैसेज आता है क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर आपके चार YouTube चैनल कौन से हैं आपका YouTube कौन सा है अरे भाई ये क्या बताता हूं मैं सुबह ये मैं यही तो बता रहा हूं सो दीज आर दल यूट्यूब चैनल यू हैव टू ज्वाइन ये आपको ज्वाइन कर रहे हैं चारों यूट्यूब चैनल अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना मेरी क्लासेस को देखना साथ ही साथ दोस्तों मैं अकेडमी ऐप पर भी तो हूँ अकेडमी ऐप पर जुड़िए मेरे साथ क्विज कीजिए ठीक है मेरे साथ स्पेशल क्लास कीजिए आज की स्पेशल क्लास का टाइमिंग पता है आपको दोस्तों 10 पी और 11 पी ठीक है 11 पी के ऊपर हैगा टेस्ट टेस्ट किसका दोस्तों गवर्नर का और यहां पर है टेस्ट टेस्ट किसका दोस्तों अपना डेली करंट अफेयर का ठीक है साथ ही साथ दोस्तों प्लस कोर्स प्लस कोर्स से याद आया धमा 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 धम प्लस कोर्स जो हमारे वो आ रहे हैं ये हमारा ऑप्शनल का प्लस कोर्स है दोस्तों ऑप्शनल मतलब बोले तो ज्योग्राफी ऑप्शनल का प्लस कोर्स है सो ये आपका लाइव है जाके आप देख सकते हो दोस्तों इसको आठ बजे डेली हमारी क्लास होती है ठीक है आज दो क्लास हमने इसकी की है छह बजे से लेकर तो आज हमने नौ बजे तक ये क्लास की है इनके साथ हम रहे हैं साथ ही साथ दोस्तों ये कोर्स मेरा था ये आ चुका है इकतीस दिसंबर से कब से इक्कीस दिसंबर से ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ दिसंबर अट्ठाईस से यानी कि कल से भी मेरा ये कोर्स जो है वो स्टार्ट हो चुका है आप लोग पढ़ चुके हैं ठीक है सो वेट मत करो ज्वाइन करो एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों मेरा कोड क्या है मेरा कोड है सुमित टेन ठीक है सुमित टेन वन जीरो इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है माई कोड इज सुमिट टेन और सुमिट टेन के बीच में स्पेस नहीं है मैं बताता हूं क्या हो रहा है बच्चा कोड ज्वाइन करने के लिए जाता है तो वो क्या करता है वो सुमित डॉट टेन कर देता है या सुमित करके वो स्पेस दे देता है फिर टेन करता है ऐसा नहीं है ठीक है स्पेस नहीं है डॉट नहीं है सुमित टेन है डायरेक्ट ठीक है उसके बाद में कहता है कि सर मतलब अब क्या करूं मैं तो ठीक है भाई अब गलत ही पाएगा और जब गलत जाएगा तो फिर आप दूसरा कोड यूज करोगे तो आई कैन नॉट हेल्प यू एड एनी को मैं नहीं कर पाऊंगा क्यों जब आपने कोड दूसरा यूज किया तो डेटा ही नहीं है मेरे पास तो डेटा नहीं है तो आई आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू यार ठीक है मैं आपको गाइड नहीं कर पाऊंगा मेरी सॉरी फॉर दैट आई एम ट्रूली वेरी सॉरी फॉर दैट आप पूछ रहे हो सर एक सवाल बता दो मुझे और आप मैं पूछू बताओ बेटा सवाल क्या है आपका सर सवाल नहीं पता बट बता दो ये थोड़ी ना होता है यार आप चाहते हो आई एम वेलकम आई एम प्लीज टू गाइड यू अगर गाइडेंस मैं तो यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ प्लस पे भी पढ़ा रहा हूँ स्पेशल भी पढ़ा रहा हूँ मेरा गाइडेंस बिल्कुल आपके लिए बट इफ यू वॉन्ट पर्सनली कि मैं आपको गाइड करूँ देन देर इज अ ओनली वन कोड देन यू हैव टू यूज दैट इज सुमिट टेन इसमें कहीं स्पेस दिख रहा है आपको कहीं स्पेस नहीं है सो so, याद रखो स्पेस नहीं है इसके अंदर ठीक है चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं दोस्तों आज की पहली न्यूज धमाकेदार आपके लिए है वो बच्चे जो पियक्कड़ है पियक्कड़ बच्चे तो खैर नहीं होंगे परंतु वो वरिष्ठ नागरिक जो पियक्कड़ है फूल लेते हैं ठीक है खींच के लेते हैं और सर्दी आ गई है
ये बार कुत्ता भी इस देवी मेरे ख्याल में पी के घूम रहा है ठीक है भौ भौ कर रहा है बहुत ज़्यादा सो मुझे लगता है इसने ने भी दो पैक लगा लिए लगते हैं सो आईएमडी ने क्या बोला आईएमडी ने बोला भैया बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ठंड का समाधान क्या है पीना ठीक है ठंड का समाधान क्या है पीना देखो ठीक है पीना समाधान है लेकिन बहुत एक्सेसिव अगर आप पीते हो तो गड़बड़ है तो आई ने आपके लिए दोस्तों एक एडवाइजरी जारी की है कि ड्रिंक एल्कोहल ड्यूरिंग द कोल्ड वेव अभी शीत कोल्ड वेव आने वाली आज हो गया अट्ठाईस तारीख उनतीस तारीख ट्वेंटी नाइन ऑफ दिसंबर आई ने बोला 28 के बाद पारा बहुत गिर जाएगा तापमान बहुत कम हो जाएगा ठीक है तापमान कम होना कहलाता है कोल्ड वेव शीत लहर और शीत लहर के दौरान बहुत सारे हमारे महानुभव है यहां पर ठीक है जो मदिरा पान का सेवन बढ़ा देते हैं रम लेते हैं रम बुलाए गम और आ गया है मौसम यही तो मौसम है सो वो कहते हैं भाई मौसम आ गया अब तो खींच के लेंगे मेरे भी काफी सारे दोस्त थे ठीक है स्पेशली फ्रॉम द मेरठ साइड से कुछ दोस्त थे जो खींच के लेते थे उनका मानना था कि रम इस टाइम पे वो क्या होती है अच्छी होती है परंतु आज मैं उनको इस लेक्चर के माध्यम से मैं एक जनहित में जारी करना चाहता हूं कि रम पीना आपके लिए खतरे से खाली नहीं हो सकता खतरे आपके लिए खतरा बढ़ा सकता है कैसे वो चीज आप मेरे साथ जानोगे ठीक है पूरी बात समझाऊंगा पहले छोटा सा किस्सा सुन लो क्या होता है शराब पीने के बाद क्या होता है ठीक है मैं दो आदमी दिखाऊंगा आपको ठीक है शराब पीने के पहले और शराब पीने के बाद में ये देखो ये भाई साहब है पीने से पहले ठीक है बिफोर है ना और पीने के बाद ही कुछ ऐसे हो जाते हैं ठीक है लाल हो जाते हैं ज्यादा ठीक है आप देख रहे हो आंख भी लाल हो जाएगी ठीक है वो लाल क्यों होती है आपको पता है लाल क्यों होती है शराब पीने के बाद में आपकी आंखें जो है वो लाल क्यों हो जाती है फटाफट बताओ मुझे उसके बारे में कैन यू टेल मी शराब पीने के बाद ऐसा क्यों होता है कि आंखें क्या हो जाती है लाल मैं बताता हूँ देखो क्या होता है ना जो शराब होती है इसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं ये पदार्थ क्या करते हैं दोस्तों आपकी जो नसें हैं ना आपकी जो वेन्स हैं उनको फैला देते हैं उनको रिलैक्स करते हैं शराब आपको लिए क्या होता है शराब के अंदर में ऐसी चीजें होती है जो आपको रिलैक्स कर देती है आप दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है ठीक है सेट हो जाते हो दुनिया गई बाढ़ में ठीक है अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता सेट हो जाते हो एकदम बढ़िया सेट हो जाते हो चिंता हो जाती है खत्म और ऐसे में आपकी मसल्स जो हैं आपकी वेन्स जो हैं वो भी रिलैक्स हो जाती है मेल जो आपकी वेन्स हैं जब वो रिलैक्स होगी तो क्या होगा वो फैल जाएंगी फूल जाएंगी और जब वो फूलेगी तो उन्हें ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाएगा ज्यादा ठीक है तो ब्लड बहुत ज्यादा हो जाता है और वो ब्लड जो है इसी की वजह से आपका चेहरा आपकी बॉडी लाल हो जाती है बॉडी में क्या हो जाता है रेडनेस बढ़ जाती है साथ ही साथ इसकी वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ जाता है ठीक है तापमान बढ़ जाता है आपका तापमान बढ़ जाता है तो आपको पसीने आने लगते हैं पसीने आने लगते हैं तो आपको गर्मी नहीं लगती ठीक है ये बात ओके है बिल्कुल सही है अब पसीने आने लगते हैं तो जैसे ही पसीना आपकी बॉडी से वैपोरेट होगा तो आपकी बॉडी और ठंडी होगी एक तो बाहर से ठंड है दूसरी आपको ठंड आपकी बॉडी ठंडी है ठीक है सो आपको ठंड लग सकती है आपको हाइपोथर्मिया हो सकता है आप बीमार होकर एक एक्सीडेंट के घातक एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हो आपकी मृत्यु हो सकती है समझ रहे हो जो रेगुलर पियक्कड़ है जो रोज एक एक डोज लेते हैं उनसे बता रहा हूं ज्यादा पियोगे तो आपकी बॉडी पहचान नहीं पाएगी कब ठंडी है और कब गर्मी है जब खींच के लोगे ना रोज ठीक है रोज चल रहा है मामला सो आप पहचान नहीं पाओगे कि ये रियल में ठंड है नहीं है कुछ नहीं शरीर को पता ही नहीं शरीर को आपने सेट कर रखा है शरीर सोच रहा है गर्मी आने दो अब गर्मी तो है शरीर स्वेट करेगा पसीना आएगा और जैसे ही आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा ना दोस्तों तो वो फिर कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है पसीना आता है पसीना जब उड़ता है बॉडी ठंडी तो एक तो आपकी बॉडी वैसे ठंडी दूसरी चल रही है कोल्ड वेव ठंड प्लस ठंड ठंड की पावर दो और आप क्या हो जाओगे आप हो जाओगे चलान कट जाएगा आपका सीधा यमराज के पास पहुंचोगे ठीक है तो ऐसा नहीं करना है सो जो भयानक रूप से इस प्रकार से इस प्रकार के दानों में कन्वर्ट होते हैं जिनको आदत है सामान्यतः सर्दियों में यहां से यहां पहुंचने की जो इस प्रकार अपना रूप बदलना पसंद करते हैं उन लोगों से एडवाइजरी है मेरी कि इस समय ना करें अब आप सोचोगे सर ये क्या कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो क्या आप नहीं भाई मैं जनहित में जारी कर रहा था बाकी अपने काम की बातें क्या है अपने पॉइंट का क्या है वो हम पढ़ लेते हैं ठीक है लोगों हम क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ जीएस पेपर टू इशू रिलेटेड टू द हेल्थ ये हेल्थ से रिलेटेड मामला है और हेल्थ से रिलेटेड कोई भी मामला आएगा तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सभी यूपीएससी एस्पेरेंट को उसके बारे में बताऊंगा ठीक है चलिए होता क्या है दोस्तों हो ये रहा है कि एक इंपैक्ट बेस्ड एडवाइजरी आईएमडी ने जारी की है और सिटीजन्स को बताया है स्पेशली नॉर्दन ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्दन उत्तरी भारत के लोगों को मुख्यतः ऐसे उन लोगों को जिन जहां पर कोल्ड वेव चलेगी अभी कोल्ड वेव कहाँ चलने वाली पता आपको हरियाणा के अंदर श्री हरियाणा पंजाब ऊपी और दिल्ली इनके अंदर कोल्ड वेव आएगी
रात में तो टेम्परेचर जीरो के नीचे जाना ही जाना है दोस्तों लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होगा थ्री टू फाइव डिग्री ये एडवाइजरी जारी की दिसंबर अट्ठाइस के बाद में ये होने वाला है और अगर ये होने वाला है दोस्तों तो इसी को हम बोलते हैं कोल्ड वेव अभी बताऊंगा मैं कोल्ड वेव क्या है तो उनको बोला है कि ऐसे में जो ठंडी बाइटिंग कोल्ड से बचने के लिए जो एक दो मगड़ मारते हैं जो लगा के रखते हैं जो पैक लगाते हैं मैं इंग्लिश वाले पैक की बात करूं देसी वाले का हिसाब किताब है देसी ऑलराउंडर है ठीक है सो so, उनको थोड़ा सा चेताया है दोस्तों व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ द अल्कोहल इन द कोल्ड वेदर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों ठंड के मौसम में शराब के प्रभाव क्या होंगे आपकी बॉडी पे किस प्रकार का प्रभाव जो है ये डालती है वो आपको बस समझना पड़ेगा देखिए एल्कोहल कंजम्पन जो है ना ये एसोसिएट करता है अट्ठासी प्रतिशत सिक्सटी जो आपको हाइपोथर्मिया के केस होते हैं ना जो आपको हाइपोथर्मिया के केस होते हैं अड़सठ प्रतिशत हाइपोथर्मिया का केस उन्हीं लोगों को होता है जो सेट रहते हैं पूरे दिन में ठीक है लगातार शराब का सेवन करते हैं ठीक है हैवी एल्कोहल कंजम्पन जो है ना ये आपकी जो इंक्रीज रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया एंड अदर कंडीशन लिंक टू द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर जितना ज्यादा पियोगे दोस्तों जितनी ज्यादा भारी मात्रा में आप शराब की सेवन करोगे जितना शराब ज्यादा पियोगे उतना ही क्या होगा आपकी बॉडी हाइपोथर्मिया और जो सर्दी से रिलेटेड इवेंट है वो आपको होंगे वो बात अलग है ठीक है ठंड के अंदर में एक पैग लगा लो अगर जुकाम खांसी है ना आपको एक पैग लगा के ओढ़ के सो जाओ सुबह तक ठीक हो जाते वो अलग बात है बहुत सारे हमारे इस इलाके में फौजी भाई हैं ठीक है फौजी हैं वो क्या करते हैं उन्होंने खांसी जुकाम की कभी दवाई देखी नहीं जैसे ही खांसी जुकाम हुआ अड़का सा लगा दिया गर्म पानी में दे दिया रम का एक पैग लगा दिया बट ठीक है वो ठीक है दवा अलग है और दारू अलग है है ना सो so, दवा के रूप में इस्तेमाल अलग चीज होती है दारू तो जो खींच के लेते हैं ना दोस्तों खींच के मतलब जो एक्स्ट्रा सेवन करते हैं माफ ही चाहूंगा थोड़ा सा भावनाओं में आ जाता हूं मैं भी तो जो खींच के लेते हैं जो शराब का अधिक सेवन करते हैं सो so, उनको लिए मैं बता दू दोस्तों की आपकी हालत खराब हो सकती है एक्सट्रीम कोल्ड इवेंट आपको ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं ठीक है हाउ डज एल्कोहल रिड्यूस योर बॉडी टेम्परेचर अब एल्कोहल पीने से आपका बॉडी का तापमान कम कैसे हो जाता है ये भी देखना पड़ेगा देखो मैंने बताया ना अभी देखो एल्कोहल जो है ये क्या है आपका दोस्तों वैसोडाइलेटर है क्या है दोस्तों इट्स अ वैसोडाइलेटर वैसोडाइलेटर क्या होता है दोस्तों वैसोडाइलेटर ये होता है कि आपकी ब्लड वेसल्स जो होती हैं जिसमें खून चलता है ठीक है उनको रिलैक्स कर देता है आराम से चिल कोई दुनियादारी भाड़ में जा रहा कोई मतलब नहीं है ठीक है अपना पढ़ा इसमें एक ही दुनिया चल रही है कल मैं ऐसे ही जिम से आ रहा था ठीक है एक साइकिल पे चला बंदा ठीक है फोन देख रहा है साइकिल चला रहा है साइकिल इधर रोड पे चल रही थी बीच में आ रही है कोई मतलब नहीं कोई टेंशन नहीं उसको ठीक है सेट है मामला बढ़िया साइकिल चल रही है रेड लाइट पे रुका खड़ी गाड़ी के अंदर पीछे से साइकिल ठोक दी गिर गया पड़ गया ऊपर मेरे ऊपर ही गिर गया मैं उसको बुला रहा हूं मैं जानना चाह कि क्या है क्या नहीं है सुन ही नहीं रहा मैं बोल रहा हूँ अरे सुन सुन मरेगा क्या मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो पता क्या कह रहा है सीधे है सीधे सीधे निकल जाओ सीधे ठीक है मतलब मेरे को भी बना रहा है सो क्या होता है चिल हो जाता है आदमी उसको किसी की चिंता नहीं होती वैसो डायलेटर होता है दोस्तों आपकी ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है ठीक है और उनको डायलेट कर देता है फुला देता है फैला देता है ठीक है और इसी की वजह से जो अल्कोहल की वजह से जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है आपका स्किन सरफेस के अंदर में वो इंक्रीज हो जाता है और जब ब्लड ज्यादा आएगा तो आपको गर्म फील होता है आप वार्म फील करते हो ठीक है आपको क्या फील होती है दोस्तों वार्म फील होती है आपको लगता है सब बढ़िया चल रहा है जिंदगी मस्त चल रही है माहौल बढ़िया चल रहा है लेकिन इससे गलती है दोस्तों यही आपको इसी वजह से जब स्किन के अंदर ब्लड बढ़ जाता है ना तो तापमान भी बढ़ जाएगा और इसीलिए आप लाल लाल कलर के दिखने लगते हो ठीक है रेड हो जाते हो आप देख लेना शराब पीने के बाद में व्यक्ति लाल हो जाता है ये सबसे बड़ी पहचान है उसकी एज द बॉडी डिजाइन टू बिलीव दैट इट इज वॉर्म इट इज वॉर्म यू ऑल्सो स्टार्ट स्वेट अब लगता है शरीर को क्या लगता है स्किन के अंदर ब्लड ज्यादा आ गया दैट मीन शरीर गर्म हो गया अब शरीर को तो पता है जब गर्म होगा तो पसीना आएगा अब जैसे ही वो पसीना आता है ना दोस्तों फिर पसीने से फिर और दोबारा क्या होता है पसीने से क्या होगा पसीना आएगा पसीना आने के फिर से आप ठंड होगा और ठंडक हो जाएगी आपकी बॉडी और ठंडी हो जाएगी तो फिर आप क्या हो सकते हो कोल्ड वेव के शिकार हो सकते हो फॉस्ट वाइट हाइपोथर्मी आपको हो सकता है और आपकी टिकट जो है वो कट सकती है सीधा यमराज के पास बिना लाइसेंस बिना पार्किंग फीस के आप लाइसेंस यमराज के पास पहुंच जाते हो ऐसा हो जाता है ठीक है सर कोल्ड वेव क्या होती है मैं बता देता हूं देखो कोल्ड वेव क्या होती है जो मैदानी भाग है ठीक है जैसे श्री हरियाणा पंजाब राजस्थान ऊपी इस इलाके के अंदर में अगर मैं बात करूं अगर तापमान 10 डिग्री से नीचे चला जाए दैट मीन्स कोल्ड वेव है या सामान्य तापमान मान लो इस समय तापमान रहता है मान के चलते हैं 10 डिग्री लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि तापमान दस डिग्री ना होके साढ़े डिग्री कम हो जाए एवरेज से साढ़े डिग्री कम हो जाए दैट मीन्स ऐसी अ
अगर साढ़े छह से कम हो जाए तो यह बहुत ही ज्यादा कोल्ड वेव है सीवियर कोल्ड वेव है सो ये कोल्ड वेव है आप देख लेना रिलेटेड सर्च के अंदर आपको दो तीन चीजें याद रखनी दोस्तों पहला आपको हाइपोथर्मिया क्या होता है ठीक है दूसरा साउथ वेस्ट मॉनसून एंड टाइप ऑफ विंड्स ये आपको ध्यान में रखनी है साउथ वेस्ट मॉनसून क्या होता है टाइप ऑफ विंड्स प्रिलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि एल्कोहल और कोल्ड वेदर के क्या इंपैक्ट होते हैं हाउ डज एल्कोहल रिड्यूस योर बॉडी टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है हेल्थ रिलेटेड आपको पढ़ना पड़ेगा कोल्ड वेव क्या होती है हाइपोथर्मिया क्या होता है एंड ठीक है फिनोमिना ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून साउथ वेस्ट मानसून के फिनोमिना क्या होते हैं सो दीज आर द थिंग्स यू मस्ट यू मस्ट हैव टू गो आपको देखना पड़ेगा रिलेटेड सर्च के अंदर में भी प्रॉब्लम स्पेसिफिक के अंदर में सभी को देखना पड़ेगा आपको आपकी बोतल की कसम आपको आपकी पैक की कसम आगे बढ़ते हैं दोस्तों संबंधित खोज हिंदी में मेन स्पेसिफिक पे आते हैं मेन्स के लिए सवाल मेन्स के लिए चर्चा का मुद्दा क्या है Why is the weather department asking the peoples of the northern India not to drink alcohol during the cold wave? How alcohol reduces your body temperature? Explain. सवाल भी मैं यही पूछ रहा हूं आपसे क्यों उत्तर भारत के अंदर में जो आईएमडी है इसने कहा है कि आपको पीना नहीं है ठीक है कोल्ड वेव के दौरान आपको पैग नहीं लगाने हैं क्यों कहा है और कैसे शराब पीने से आपकी बॉडी का तापमान कम हो जाता है ये सारी बातों का आप बताओगे अगला है दोस्तों प्रोक्सीमा सेंचुरी प्रोक्सीमा सेंचुरी क्या है दोस्तों पता है आपको ये ये सूर्य हमारे सोलर सिस्टम के बाद में हमारे सूर्य के बाद में जो सबसे क्लोजेस्ट तारा है ना सबसे क्लोजेस्ट स्टार जो है हमारे पास अपने सूर्य के बाद में हमारे सूर्य के बाद में जो सबसे क्लोजेस्ट तारा है उसको हमने नाम दिया क्या प्रोक्सीमा सेंचुरी प्रोक्सीमा सेंचुरी के आसपास दो ग्रह भी घूमते हैं एक तो प्रोक्सीमा ए और प्रोक्सीमा बी प्रोक्सीमा बी ग्रह जो है वो गोल्डी लोक जोन में पाया जाता है गोल्डी लोक जोन क्या होता है पता आपको गोल्डी लोक जोन वो जोन होता है जो ना तो गर्म इतना हो बहुत ज्यादा गर्म हो जैसे अपने सोलर सिस्टम में बुद्ध और शुक्र बहुत गर्म जोन में है बहुत गर्मी है वहां पर सूर्य के समीप है तो गर्म है दूसरा जुपिटर सेटरन यूरेनस नेपच्यून ये इतने दूर है कि वहां बहुत ठंड है यार तो अच्छा गोल्डी लोक जोन कौन सा हुआ आपका मार्स और आपका अर्थ दाइज इन द गोल्डी लोक जोन तो गोल्डी लोक जोन क्या होता है कि एक सेफ डिस्टेंस पे हो सूर्य से ना तो बहुत ज्यादा पास ना बहुत ज्यादा दूर ताकि तापमान जो है वहां पर क्या हो दोस्तों आपका नियंत्रित रहे उसको बोलते हैं गोल्डी लोक जोन तो जो प्रोक्सीमा सेंचुरी है ये तो एक स्टार है अब एक और हो गया हमारे पास प्रोक्सीमा बी खाली बी स्मॉल बी वो क्या है ग्रह है दोस्तों जो इसके प्रोक्सीमा सेंचुरी के चारों चक्कर काटता है ठीक है गोल्डी लोक जोन में मतलब तापमान नियंत्रित है तो अपने जो यहां साइंटिस्ट है साइंटिस्ट नहीं कहूंगा अपने यहां जो साइंटिस्ट के फूफा है ठीक है वो क्या करना चाहते हैं वो देखना चाहते हैं क्या वास्तव के अंदर यहां पर भी जीवन संभव हो सकता है यहां पर वो देखना चाहते हैं कि या यहां पर कोई रहता है कि नहीं रहता क्या एलियन लाइफ है यहां पर कोई नहीं और एलियन के बारे में तो हमारी खोज जो है वो सदा से चलती आ रही प्राचीन काल से हम एलियन को ढूंढ रहे हैं सो यहां पर भी हमारी वही खोज चल रही है अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे एलियन हमें क्या हो जाए मिल जाए एलियन को हम ढूंढ लें है ना तो अभी हुआ क्या है मैं बता देता हूं एक प्रोजेक्ट था जो लेजेंडरी साइंटिस्ट उनका नाम आप लोग जानते हो ठीक है मैं नहीं बताऊंगा ब्लैक होल और जो मर्जिंग ऑफ रेडियो वेव ग्रेविटेशनल वेव की बारे जिन्होंने बताया था देखो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी अभी जस्ट मैं भूल गया जो चेयर पे रहते थे क्या नाम था उसका ठीक है सारा शरीर खराब था बस दिमाग दिमाग चलता था देखो मैं नाम भूल गया अभी अभी मेरे दिमाग में था कैसा मूर्ख हूँ मैं ठीक है उनका उन्होंने एक 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 प्रोजेक्ट बनाया था जिसके तहत वो क्या करने वाले थे जिसके तहत वो अपने एनवायरनमेंट के अंदर में जो ग्रेविटेशनल वेव आती हैं या अलग अलग टाइप की जो वेव जनरेट होती है ना अलग अलग फ्रीक्वेंसी की उनकी हम स्टडी कर रहे थे ठीक है नाम बता दीजिए उसका नाम बता दीजिए नाम बता दीजिए पता है हाँ स्टीफन हॉकिस स्टीफन हॉकिस साहब ने एक स्टार्ट किया था ठीक है एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था हंड्रेड मिलियन वेव कुछ ऐसा करके एक प्रोजेक्ट था जिसके तहत में साइंटिस्ट की टीम क्या कर रही थी साइंटिस्ट की टीम ढूंढ रही थी पूरी आपकी अर्थ के ऊपर कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव कहां से आती है ठीक है आप फ्रीक्वेंसी की वेव कहां से आती है देखो फ्रीक्वेंसी की वेव आ सकती है कि हमारे सोलर सिस्टम में या हमारी आकाश गंगा के अंदर कुछ ऐसा घटित हो रहा हो तो उससे कोई साउंड जनरेट हो जाए या मान लो ह्यूमन इंड्यूस्ड हो मानव की वजह से ही कुछ ऐसा घटा हो हमने कोई स्पेस बेचा उसकी वजह से कोई वेव आई हो साउंड आई हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं दोस्तों डिकोड करने की कोशिश करते हैं ठीक है अब हुआ क्या है कि प्रोक्सीमा सेंचुरी ये जो तारा है पृथ्वी से दिखाई नहीं देगा बहुत डिम है ये मतलब इतना बहुत तेज जलता नहीं है तो बहुत डिम है आप पृथ्वी से नंगी आंखों से नहीं देख सकते बट हाँ टेलीस्कोप की मदद से आप इसको देख सकते हो तो होता क्या है दोस्तों प्रोक्सीमा सेंचुरी की तरफ से इसी की तरफ से एक रेडियो वेव आई है और वो रेडियो वेव थोड़ी अजीब प्रकार की है वो रेडियो वेव जो है वो अजीब प्रकार की है जिससे हमें यह पता चल रहा है
इवेंट से वो फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई है तो साफ साफ हमें पता चल रहा है अनुमान लगाया जा रहा है संदेह जताया जा रहा है कि ये एलियन की तरफ से आई है वहां एलियन रहते हैं प्रोक्सीमा सेंचुरी की तरफ क्या रहते हैं एलियन रहते हैं और प्रोक्सीमा में अपना इंटरेस्ट पहले से ही है क्यों है प्रोक्सीमा में इंटरेस्ट अपना मैं बता देता हूं प्रोक्सीमा में इंटरेस्ट इसलिए दोस्तों क्योंकि बार बार जो है ह्यूमन खोज रहे हैं कि हमारे अलावा भी कोई इस दुनिया में रहता है कि नहीं रहता हम खोज रहे हैं एक्स्ट्रा टेरिस्टियल लाइफ की खोज कर रहे हैं तो अब जब ये हुआ है तो हमें अब ये जो प्रोक्सीमा बी जो ग्रह में बता रहा हूं जो प्रोक्सीमा सेंचुरी तारे के चारों तरफ चक्कर काट रहा है वो गोल्डी लॉक जोन में भी है मतलब वहां जीवन संभव हो सकता है तो हम बस इसीलिए खोज कर रहे हैं इसीलिए हम आश्चर्य में पड़ गए लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं ये बात अजम्पन भी लग रही है भाई हम हो सकता है वैम भी हो गया क्यों क्योंकि हमारे यहां पर एक ही ऑब्जर्वेटरी है जहां पर इसके एविडेंस मिले जहां पर यह वेव हमें मिली है एक ही बार मिली है उसके बाद कभी मिली नहीं है तो हो सकता है हमारा वहम हो ठीक है हो सकता है इसने भी कोल्ड वेव में दो लगा लिए और फिर आया और रिपोर्ट ठीक है जीएस पेपर थ्री से रिलेटेड अवेयरनेस इन स्पेस एस्ट्रोनॉमर रनिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनिशिएटिव टू लुक फॉर एन एलियन लाइफ हैव रिसेंटली पिकड अप एन इंटरव्यू रेडियो वेव इमिशन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोक्सीमा सेंचुरी ठीक है एक अजीब सी रहस्यमयी पेचीदा रेडियो वेव तरंग का उत्सर्जन जो है वो हुआ है किधर से आया दोस्तों प्रोक्सीमा सेंचुरी की तरफ से साइंटिस्ट ने अभी एस्ट्रोनॉमर जो है उन्होंने एक बहुत एलियन लाइफ के चलते एलियन लाइफ की खोज करने के लिए ठीक है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज उनको मिली है एक बहुत ही पेचीदा रेडियो वेव का जो है यहां पर एमिशन जो है वो मिला है जो प्रोक्सीमा सेंचुरी की तरफ से आपका आ रहा है मिस्टीरियस है रेडियो सिग्नल क्यों ऐसा मैं बता देता हूं देखो अ बीम वॉज फाउंड इन द आर्चिवल डेटा ऑफ पार्क ऑब्जर्वेटरी पार्क ऑब्जर्वेटरी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ठीक है कहां पर है दोस्तों बेसिकली इट्स इन ऑस्ट्रेलिया ठीक है तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक और ऑब्जर्वेटरी है इसकी ठीक है वो नीदरलैंड के अंदर है बट ये दिस इज ऑस्ट्रेलिया सो इट पिक्ड अप अ बीम इन अप्रैल एंड मई लास्ट ईयर पिछले साल अप्रैल और मई के अंदर कोई बीम यहां से इसने पिक की थी इस ऑब्जर्वेटरी ने और वो अभी आर्चिवल में हमें मिली है जो हमारी आर्किव आर्काइव हैं उनके अंदर हमें मिला है तो उनसे हमने देखा ओहो ये आया था ये तो रेडियो वेव है बहुत मिस्टीरियस है ये तो कहाँ से आ रही थी ये तो प्रोक्सीमा की तरफ से आ रही थी हमने इसको देखा नहीं तो अभी हम उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट हुए हैं अच्छा जो प्रोक्सीमा की तरफ से वेव आती है ना उनको एक विशेष नाम दिया जाता है उनको नाम दिया जाता है बी एल जो वेव रेडियो वेव प्रोक्सीमा सेंचुरी तारे की तरफ से आती है उनको एक नाम दिया जाता है क्या बी एल सी वन क्या नाम दिया जाता है बी एल सी वन और साइंटिस्ट जो है अभी काम कर रहे हैं उन्होंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा है किसके लिए बी एल सी वन के लिए जो अगले साल पब्लिश होने वाला है ठीक है अब इससे मैंने बताया इससे हमें क्या लग रहा है इससे हमें यह लग रहा है कि यार वहां पर एलियन रहते हैं लेकिन साथ ही साथ में मैं इस बात का खंडन भी कर रहा हूं ठीक है हो सकता है अजम्पन हो हमारा उसकी बात करेंगे अजम्पन भी हो सकती है सिग्नल माइट नॉट बीन एन एलियन हो सकता है सिग्नल एलियन ना हो ठीक है सिंस द पार्क ऑब्जर्वेटरी हैज पिकड अप द सिग्नल केवल और केवल पार्क ऑब्जर्वेटरी ही है जहां पर यह सिग्नल हमें मिला है बाकी कहीं नहीं मिला विच हैज नॉट अपियर सिंस इट वुड बी इंपॉसिबल टू वेरीफाई दैट इट केम्स फ्रॉम द प्रोक्सीमा सेंचुरी एक बार आया था दोबारा आया भी नहीं एक ही बार आया था दोबारा आया भी नहीं तो हम इस बात को प्रूव भी नहीं कर सकते कि भाई साहब ये तो प्रोक्सीमा सेंचुरी की तरफ से ही आया है पहली बात सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेटरी पे आया जिसका नाम क्या है पार्क्स ऑब्जर्वेटरी पहली बात और दूसरी बात क्या दोस्तों कि ये सिग्नल जो है हमारे पास एक ही बार रिसीव हुआ है दोबारा रिसीव भी नहीं हुआ तो हमारे लिए लगभग इंपॉसिबल है कि हम बता पाए कि वास्तव में प्रोक्सीमा सेंचुरी से ही आ रहा है द सिग्नल कुड हैव बीन कॉज बाय समथिंग बिहाइंड प्रोक्सीमा सेंचुरी हो सकता है प्रोक्सीमा सेंचुरी से पीछे से कुछ आ रहा हो जरूरी थोड़ी ना और बाय नेचुरल फिनोमिना उज एग्जिस्टेंस वी सो फार डू नॉट नो और हो सकता है कोई ऐसी प्राकृतिक घटना हो जिसके बारे में अभी तक हम नहीं जानते अच्छा ऐसी चीज जब मैं पढ़ता हूं मेरा बड़ा दिमाग खराब होता है क्यों भैया जब पूरा पता चल जाए तभी लिख देना तुम अभी क्यों बोलते हो यार ये खाम का हमें पढ़ना पड़ता है यार मैं चाहूंगा इनको एक मैं चिट्ठी लिखू एक रिक्वेस्ट करूं हमें मुझे पढ़ाना पड़ता है इनको पढ़ना पड़ता है दोनों को दिक्कत है सो हम इनसे अपील करते हैं ठीक है आपके माध्यम से इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई साहब जब चीज पूरी हो जाए ना कंफर्म हो जाए वेरीफाई कर दो तभी दिया करो ये हमारा लोड बढ़ जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अभी बी एल सी वन क्या मैं आपको बता चुका हूँ बी एल सी वन जो है देखो इसने फुल फॉर्म बताई है आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है आप प्रोक्सीमा सेंचुरी क्या है ये जान लो गोल्डी लॉक जोन क्या होता है वो जान लो गोल्डी लॉक जोन ए
बाकी बीएलसी वेव क्या होती है दोस्तों द बीम पिक्ड अप फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ प्रोक्सिमा सेंचुरी भाई वो जो बीम जो कहां से आ रही है दोस्तों प्रोक्सिमा सेंचुरी की दिशा से आई हुई कोई भी बीम को हम बीएलसी वन नाम देते हैं अब अपने कोई काम का नहीं है हम कोई एस्ट्रोनॉमर थोड़ी ना और ना ही यूपीएससी को इससे कोई लेना देना यूपीएससी से नहीं पूछेगा फर्स्ट सिग्नल फ्रीक्वेंसी इज इज नाइनटी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है नौ सौ बयासी मेगाट्स और यही खास बात है ठीक है क्योंकि ह्यूमन आदमी जो है ना आदमी और हमारे द्वारा बनाया गया स्पेस क्राफ्ट या कोई भी सेटेलाइट इस फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट नहीं कर सकता इसलिए हमें लग रहा है कि हो सकता है हमारे अलावा भी यार कोई रहता हो इस ब्रह्मांड के अंदर है ना नाइदर डू वी नो ऑफ द नेचुरल एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना दैट कैन जनरेट सच रेडियो सिग्नल और अभी तक ना हमें यह भी नहीं पता कि कोई ऐसी हो कोई ऐसा नेचुरल फिनोमिना जिससे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती हो तो अभी तक ना तो कोई ऐसा नेचुरल फिनोमिना है जिससे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है ठीक है सो वो भी हमें नहीं पता सेकंड द पेरेंट शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी इज रिपोर्टेडली कंसिस्टेंट विद द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स सो ये सारी बात है जो हमने देख ली मेन बात जो है वो क्या है दोस्तों मेन बात जो है दैट इज द प्रोक्सिमा सेंचुरी प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है दोस्तों ये आपने यहां से चार दशमलव दो लाइट ईयर अवे एक सूर्य है प्रोक्सिमा सेंचुरी भी एक सूर्य है दोस्तों है ना इट इज कंसिडर्ड अ क्लोज डिस्टेंस इन कॉस्मिक टर्म देखो वैसे चार दशमलव दो लाइट ईयर तो बहुत दूर है मतलब प्रकाश की स्पीड आप लोग जानते हो तीन लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड ठीक है और ये एक सेकेंड की बात है सोचो एक सेकेंड में इतना करता है एक मिनट में कितना करेगा एक साल में एक घंटे में कितना करेगा एक महीने में कितना करेगा एक साल में कितना करेगा और ऐसे फोर पॉइंट टू लाइट ईयर्स इसमें कितना जाएगा बहुत बड़ी वैसे तो बहुत बड़ी जगह दूरी है लेकिन कॉस्मिक टर्म में इसको बहुत छोटी दूरी माना जाता है कहने का मतलब क्या है ये तारा जो है ये हमारे सूर्य के बाद में सबसे निकटतम तारा है हमारे लिए और इसके भी दो ग्रह हैं एक तो प्रोक्सिमा ए और प्रोक्सिमा बी प्रोक्सिमा बी गोल्डी लोक जोन में है जो सदैव हमारी जिज्ञासा बनी रही है कि हो सकता है वहां जीवन हो और उस जीवन को हम क्या चाह रहे हैं दोस्तों खोजना चाह रहे हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों रिलेटेड सर्च में आ जाओ गोल्डी लोक जोन क्या होता है प्रोक्सिमा बी क्या है सनस्पोर्ट्स क्या होते हैं एंड एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल इंटेलिजेंस क्या होती है ठीक है ये बताना आपको प्रोलिम स्पेसिफिक में वट इज प्रोक्सिमा सेंचुरी What about the mysterious radio signal? What is BLC वन What is Goldilocks zone and Proxima B? बी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं तो रेडी हो जाओ ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं सो बी रेडी फॉर दैट ये हिंदी में है दोस्तों आपके लिए चटपटी बात एंड मेन स्पेसिफिक मेन्स के लिए सवाल क्या है दोस्तों आ जाओ इधर या राइट अ शॉर्ट नॉन ऑन द प्रोक्सिमा सेंचुरी ये है क्या ठीक है क्या है ये एंड ये जो है प्रोक्सिमा सेंचुरी मैंने बता ही दिया क्लोज क्लोजेस्ट स्टार है टू द सन हमारे सूर्य के बाद में सबसे पास का तारा है ये तो इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिख दो क्यों इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी सारी बात बता दो आपको मैंने बता भी दिया इंपॉर्टेंस क्या है हमारा क्या इंटरेस्ट है इसमें मैंने बता दिया ना आपको वो बस सारी बात इसके अंदर लिख दो अगली बात है दोस्तों आई एल पी इनर लाइन ऑफ परमिट मुझे पता है देखो इसके ऊपर पंकज सर ने टॉपिक कराया भी है अभी मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूं आप में से नब्बे छात्रों ने टॉपिक देखा नहीं क्यों नहीं देखेंगे गफलत में रहते हैं हम तो आप हम क्यों देखें सर जी हम क्यों देखें ठीक है हमें आप बस आप ये सोचते हो कि हमें नहीं पढ़ना सर पढ़ाए जाए बस उधर से हमारा आई एस अपने आप निकल जाएगा ऐसे नहीं होता दोस्तों कमर कस लो देखो सुनो कमर कस लो जो चाह रहा है बनना ठीक है और ये मैं बता ये मैं बता देता हूं मैं बना के छोड़ूंगा समझ रहे हो मैं बना के छोड़ूंगा मैं और मेरी टीम पूरी टीम में अभी एक ही मेंबर है बट कुछ और मेंबर मेरे साथ शायद जुड़ सकते हैं लेकिन मैं एक बात बता दू शेर अकेला ही काफी है ठीक है मैं रेडी हूं ठीक है दोबारा से और ये मत सोचो सर आप सोच रहे हो सर क्लास बंद है नहीं दस कदम आगे छलांग मारने के लिए ना शेर को एक कदम पीछे हटाना पड़ता है तभी दस कदम आगे छलांग लगती है सो so, मैं रेडी हो रहा हूं दोस्तों आप देखो तैयार हो कि नहीं हो ठीक है अगर उस टाइम पे आपके कुत्ते फेल हुए मतलब आप अगर नहीं पढ़ पाए तो फिर क्या होगा तैयार हो जाओ और मैं सिर्फ उन बच्चों को आमंत्रित करूंगा यहां पर जिनके अंदर वास्तव में दम है ठीक है, है जिसमें दम जिसमें नहीं है ना जो ठंडे बड़े राग दू है ही नहीं उनके अंदर कुछ आराम से बैठो घर चिल मारो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ये चीज आपके लिए है ही नहीं ये चीज उनके लिए जो आग लगा दे अंदर जिनके अंदर आग होती है ना जो हर टाइम सुलगते रहते हैं कि यार करना है करना है जिनकी होली दिवाली तीज त्योहार सारे तब बनेंगे जब वो सिलेक्शन ले लेंगे ये उनके लिए प्लेटफॉर्म है और उनके लिए यहां पर सारी चीजें होने वाली है ठीक है मैं रेडी हूं मेरे साथ पंकज सर रेडी हो रहे हैं और न्यू ईयर के बाद एक जबरदस्त धमाके के साथ बिग बैंग थ्योरी के साथ मैं आ रहा हूं ठीक है बट तब देखते हैं आपका क्या रिस्पांस रहता है सो तैयार हो जाओ दोस्तों हम तैयार हैं सो आईएलपी
अंग्रेज लोग जो थे उन्होंने अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी कि अगर आपको इन राज्यों के अंदर जाना है आपको जाना है त्रिपुरा में मेघालय में असम में मणिपुर में अगर आपको इनको जाना है तो आपको एक परमिट लेना पड़ेगा उस परमिट को नाम दिया गया था इनर लाइन परमिट अभी क्यों किया गया था अंग्रेज बड़े शाणे थे ठीक है उन्होंने इन आदिवासियों को इन इस, इस पॉपुलेशन को बचाने के लिए थोड़ा ना कुछ किया था उनका तो खुद का इंटरेस्ट था भैया और खुद के इंटरेस्ट के लिए उन्होंने इनर लाइन ऑफ परमिट बनाया था अब उसके बाद अंग्रेज चले गए आजाद हो गए हम अब आजाद हो गए तो भारत देश ने सोचा कि यार ये लोग अलग तल, अलग थलग रहते हैं इनका कल्चर अलग है इनकी संस्कृति अलग है इनकी सभ्यता अलग है ये लोग अलग प्रकार के हैं तो अलग प्रकार के हैं तो इनको अलग ही रखते हैं ठीक है बाकी लोग इधर जाएंगे ठीक है ये यूपी बिहार हरियाणा पंजाब इधर चले जाएंगे ये उद्दंड किस्म के लोग हैं ये अच्छे लोग हैं इधर जो रहते हैं ठीक है इनका शांति भंग कर देंगे तो सरकार ने भी उसको मेंटेन रखा आई को मेंटेन रखा ठीक है अब हुआ क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है जब से ये लागू हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब से लागू हुआ है जिसके तहत क्या हुआ है दोस्तों जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं ठीक है मुस्लिम को नहीं जो नॉन मुस्लिम माइग्रेंट्स हैं उनको हमने क्या दे दी है दोस्तों उनको हमने सिटीजनशिप दे दी है क्या दे दी है नागरिकता दे दी है तो उसके लिए हम ये लेके आए तो अब जो है मेघालय के लोग जो है लगातार ठीक है उन्होंने डिमांड तेज कर दी है कि भैया हमारा आईएलपी दोबारा लागू करो इनर लाइन ऑफ परमिट मतलब राज्य से बाहर का अगर कोई भी व्यक्ति इस राज्य में आता है तो उसको परमिट लेना पड़ेगा घूमने के लिए आएगा तो टूरिस्ट का परमिट व्यापार करने आया तो व्यापार का परमिट रहने आया है तो रेजिडेंशियल परमिट ठीक है क्यों ताकि इन लोगों का शोषण ना किया जा सके तो मेघालय के अंदर अभी डिमांड जो है वो लगातार बढ़ रही है जल्दी से देखेंगे दोस्तों चील की निगाह से फटाफट इसको देखेंगे जीएस पेपर थ्री से रिलेटेड है सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देर मैनेजमेंट इन द बॉर्डर एरियाज लिंकेज ऑफ द ऑर्गेनाइज क्राइम विद टेररिज्म ठीक है पॉलिटी से भी रिलेटेड है जीएस पेपर टू से भी है सेवन मेघालय बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हैव रिन्यूड देयर मूवमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ब्रिटिश एरा इनर लाइन ऑफ परमिट सात मेघालय में ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने अपनी डिमांड किसके लिए दोस्तों अपनी जो आईएलपी की डिमांड है उसको तेज कर दिया है कह रहे आईएलपी लाओ आईएलपी लाओ आईएलपी लाओ सो आईएलपी की डिमांड को तेज कर दिया साथ साथ में दे आर डिमांडिंग फॉर स्क्रैपिंग द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वो कह रहे हैं कि जो सिटीजनशिप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आपने पास किया है उसको स्क्रैप कर दो उसको नष्ट कर दो ये बात बोली जा रही है कौन बोल रहा है दोस्तों मेघालय के अंदर में सात मेघालय बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है दे आर डिमांडिंग दिस थिंग वो इस बात की क्या कर रहे हैं डिमांड कर रहे हैं चलिए बात करते हैं कि इनर लाइन ऑफ परमिट है क्या समझे देखो इनर लाइन ऑफ परमिट मैंने आपको बोला अंग्रेजों के टाइम पे इस एरिया में जाने के लिए इस एरिया में रहने के लिए खाने के लिए पीने के लिए ठीक है घूमने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता पड़ती थी अंग्रेजों ने बनाया था कानून अब तक चल रहा है इनर लाइन ऑफ परमिट ये ऑफिशियल ट्रेवल डॉक्यूमेंट है दोस्तों ठीक है ये क्या है दोस्तों एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो भारतीय नागरिकों को उन राज्य और क्षेत्रों में जाने रहने के लिए आवश्यक है ठीक है जहां पर ये लागू है जिन जिन राज्यों में लागू है किस किस में लागू था अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम और नागालैंड इन राज्यों के अंदर ये क्या था दोस्तों आपका लागू था ठीक है मेघालय डिमांड कर रहा है इन लागू में ये लागू है इंडियन सिटीजनशिप वुड नॉट बिलोंग टू दीज रीजन नीड टू नीड टू हैव द डॉक्यूमेंट टू विजिट और स्टे भारत का नागरिक कोई और जो भारत से है ठीक है और इन एरिया में जाना चाहता है ठीक है तो ये तो सर हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ हम तो हमें तो फ्री उसका राइट है फ्री मूवमेंट का कि हम भारत देश में कहीं भी जाके रह सकते हैं हाँ रह सकते हो बट मैंने बताया था ना कुछ एक्सेप्शन हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके कल्चर हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए शोषण से बचाने के लिए आईएलपी अभी भी लागू कर रखा है सिंपल सी बात है लेकिन मेघालय भी डिमांड कर रहा है मेघालय इसमें नहीं है बट नाउ मेघालय इज डिमांडिंग दिस आईएलपी मेघालय कह रहा है कि आईएलपी क्या करो लागू करो ठीक है डिफरेंट टाइप्स के परमिट जो है दोस्तों वो आपको दिए जाते हैं जैसे टूरिस्ट हो तो टूरिस्ट के लिए अलग होगा टेनेंट्स के लिए अलग होगा ठीक है इनके लिए अलग अलग टाइप का क्या होता है दोस्तों इनके लिए अलग अलग टाइप का आपके पास क्या होता है आईएलपी होता है इनरलाइन परमिट होता है बैकग्राउंड में चलते हैं थोड़ा सा अंग्रेजों ने किया था एक उन्होंने एक प्रोविजन लेके आए थे दोस्तों जिनका नाम क्या था बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन अठारह जिसके तहत उन्होंने आईएलपी का सिस्टम को लागू किया था ब्रिटिश एड ब्रॉड दीज रेगुलेशन टू प्रोटेक्ट द कमर्शियल इंटरेस्ट ऑफ द क्राउन बाय रेगुलेटिंग एंट्री एंड एग्जिट फ्रॉम द इंडियन सिटीजन फ्रॉम आउटसाइड दीज रीजन फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रेड अंग्रेजों ने अपने व्यापार के उद्देश्य से अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए दोस्तों भारत के अन्य क्षेत्रों के जो नागरिक हैं है ना अन्य क्षेत्रों के जो नागरिक हैं जो इन इलाकों में नहीं रहते उनको इस इधर अगर आना है तो उनको परमिट लेके आना पड़ेगा ये प्रावधान बनाया था
वो ब्रिटिश सब्जेक्ट ही तो थे हम अंग्रेजों के अधीन थे बाद में हमने ब्रिटिश सब्जेक्ट वर्ड को किससे बदल दिया था सिटीजन ऑफ इंडिया से बदल दिया था रिलेशन बिटवीन आईएलपी एंड सिटीजनशिप देखो दोनों अलग अलग बात है सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल क्या आप लोग जानते हो कि जो नॉन मुस्लिम रिफ्यूजी हैं जो मुस्लिम नहीं है नॉन मुस्लिम रिफ्यूजी जो हैं वो भारत में आए हैं जिनमें मुख्यतः हिंदू जैन सिख बुद्धिस्ट पारसी ये लोग शामिल हैं ठीक है जो पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान से आए हैं उनको भारत की सिटीजनशिप दी जाए नागरिकता दी जाए वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो ये पहली बार ये आया था लोकसभा में रखा गया था दो में बिल जो था वो रखा गया था उसके बाद एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी इसके ऊपर बनी थी ठीक है एंड देन पास्ड बाय द लोअर हाउस इन द जनवरी 2019 जनवरी 2019 में लोअर हाउस यानी कि लोकसभा ने इसको पास कर दिया तो बड़ा विवाद हुआ इसके ऊपर आप सब जानते हो ठीक है साहिन बाग पर कितनी प्रोटेस्ट हुई थी जो कोरोना के बाद में हटी थी हाउ एवर ड्यू टू द मैसिव प्रोटेस्ट अगेंस्ट द बिल इट कुडेंट बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया गया बट नाउ इफ द बिल इज पास एंड इंप्लीमेंटेड विद दई एल पी सिस्टम Also in place, it would mean the refugees who are granted citizenship under the new act will not be permitted to settle in Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram. मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलो ये full fledged ये act लागू हो जाता है अभी लागू नहीं हुआ है but अगर ये लागू हो जाता है citizenship amendment act अगर ये लागू हो जाता है तो उस case में क्या होगा दोस्तों I L P भी है और वो भी है तो इसका मतलब ये है कि जो refugee हैं जिनको हमने नागरिकता तो दे दी है लेकिन नागरिकता देने के बाद में भी ये लोग यहाँ रह के व्यापार कर नहीं पाएंगे सेटल नहीं हो पाएंगे ठीक है हाउ एवर नथिंग रिलेटेड टू द सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इज क्लियरली स्टेटेड अंडर द मेघालय न्यू लॉ ठीक है लेकिन मेघालय में जो अभी चल रही है इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते रीजन फॉर द स्टांस रीजन ऑफ द स्टांस क्या है दोस्तों ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इन मेघालय हैव बीन डिमांडिंग आई एल पी सिंस से डिमांड कर रहे हैं कि हमें आई चाहिए आई चाहिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें आउटसाइडर से बचना है हमें बाहर के लोगों से बचाओ हमें आई के अंदर में लाओ इंटरमीडियंट इंटरमीडियंट मूवमेंट हैव ऑफन लेट टू द फ्रिक्शन एंड द लास्ट इंसिडेंट फरवरी लेट टू द डेथ ऑफ के एस यू लीडर और ये लगातार विवाद चलता रहा दोस्तों और एक लीडर की भी यहाँ पर मृत्यु हो गई थी ये था आई का मुद्दा मैंने आपको बता दिया है अब रिलेटेड सर्च में आ जाओ एन क्या होता है एनसीआर अलग चीज है एनपीआर अलग चीज है ठीक है सो एनसीआर एनपीआर क्या है सी ए क्या है छठा शेड्यूल क्या कहता है खासी स्टूडेंट यूनियन के एस यू जिसका लीडर अभी मरा था ठीक है उनकी बात गारो खांसी और जुखाम तीन पहाड़ियां उनके बारे में देख लेना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड देयर इंटरनल नेबर्स इंटरनल नेबरहुड बाउंड्री इनके बारे में थोड़ा सा देख लेना आप ठीक है सो इनर लाइन ऑफ परमिट क्या होता है आपसे सवाल पूछा जा सकता है कहां से इसका ओरिजिन है दोस्तों रिलेशनशिप क्या है आईएलपी के अंदर और सी ए ए के अंदर ठीक है और थोड़ा बहुत सी ए अरे कर लोगे कि नहीं करोगे जो कर लेगा कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट करो फटाफट से जो जो कर लेगा कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट ओके की रिपोर्ट करो लाइक करो वीडियो को शेयर करो जल्दी से जल्दी करो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ओके की रिपोर्ट चाहिए मुझे आपकी जो बच्चा कर लेगा कमेंट बॉक्स में अभी ड्रॉप करेगा सर ओके की रिपोर्ट है और वो शराब वाली बात समझ में आई कि नहीं आई अरे समझ में आई ना तो कोल्ड वेव से बचना है तो देख लो अब क्या करना है ठीक है बहुत बढ़िया शानदार शानदार ओके की रिपोर्ट है ना चलो लाइक शेयर कर दो फटाफट से फटाफट लाइक और शेयर करो चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं चलिए ये हो गया आपका मेंस पे आते हैं दोस्तों व्हाट इज इनर लाइन ऑफ परमिट क्या है इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड हाउ इट इज लिंक टू दिटीजनशिप बिल डिस्कस इनर लाइन ऑफ परमिट क्या है और किस प्रकार से ये भारत का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उससे संबंधित है चर्चा करो चर्चा करो ठीक है डिस्कस करो इसको आगे बढ़ते हैं केमिकल कास्ट्रेशन ये क्या होता है दोस्तों केमिकल कास्ट्रेशन क्या होता है बताऊंगा ज्यादा समझा नहीं सकता मैं इसमें ठीक है अभी अभी पाकिस्तान ने कुछ नई चीज बनाई है उन्होंने केमिकल कास्ट्रेशन की बात की है सो so, बात करें केमिकल कास्ट्रेशन क्या होता है साथ ही साथ में हम बात करेंगे किन किन देशों में है ये क्या भारत में केमिकल कास्ट्रेशन होता है कि नहीं होता कास्ट्रेशन होता क्या है इस सारे मुद्दों पे बात करेंगे ठीक है जीएस पेपर टू से रिलेटेड होगा दोस्तों जीएस पेपर टू से पॉलिटी गवर्नेंस साथ साथ में आपके हेल्थ के मुद्दों से भी रिलेटेड है आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है दोस्तों रिसेंटली अभी अभी हुआ क्या है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा है कि जो सेक्सुअल ऑफेंडर है ऐसे व्यक्ति जो सेक्शुअल ऑफेंस करते हैं रेप वगैरह करते हैं चाइल्ड के साथ बदतमीजी बच्चों के साथ गलत काम करते हैं दोस्तों उनके लिए बहुत सीवियर पेनल्टी होगी उनके लिए वो बहुत खतरनाक प्रकार की जो सजा है वो लेके आएंगे 
उन्होंने बोला है उनके लिए सजा क्या होगी इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी उनको मृत्यु की सजा भी होगी साथ ही साथ में बहुत कॉन्ट्रोवर्सियल प्रैक्टिस है केमिकल कास्ट्रेशन की ये भी उनके साथ की जा सकता है मतलब जो सेक्सुअल ऑफेंस के ऑफेंडर है हु आर सेक्सुअल ऑफेंडर हु आर लाइक हु आर लाइक जो जिन्होंने ऐसे क्राइम कमिट किए हैं जैसे रेप किया है चाइल्ड के साथ चाइल्ड अब्यूज किया है ऐसे लोगों को दोस्तों बहुत सीवियर बहुत बदतर सजा जो है उनको दी जाएगी और उन सजा में कौन कौन सी सजा शामिल की गई है दोस्तों उस सजा में शामिल की है दोस्तों पहला डेथ पेनल्टी और दूसरा क्या शामिल किया गया है दोस्तों केमिकल कास्ट्रेशन केमिकल कास्ट्रेशन और डेथ पेनल्टी दोनों को यहां पर शामिल किया गया है ठीक है केमिकल कास्ट्रेशन क्या होता है दोस्तों देखो जो मेल बॉडी होती है ना आदमी का जो शरीर होता है उसके अंदर एक एक मेजर हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टोरोन सो मेल बॉडी के अंदर जो मेजर सेक्सुअल हार्मोन होता है दैट इज टेस्टोस्टोरोन हार्मोन सो ये जो एक्टिविटी होती है ना केमिकल कास्ट्रेशन इसमें कुछ ऐसा किया जाता है कुछ ऐसी दवाइयां आपको दी जाती हैं कुछ ऐसे केमिकल आपकी बॉडी में डाले जाते हैं कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है वो खत्म हो जाता है मतलब जो आपकी सेक्सुअल डिजायर है वो खत्म हो जाएगी ठीक है जो आपका मेंस का जो लिबिडो है वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों रिड्यूस हो जाएगा सो ये होता है केमिकल कास्ट्रेशन है ना भारत के अंदर में भी केमिकल कास्ट्रेशन की बात आई थी जब दो के अंदर में ठीक है जो आपका दिल्ली में जो रेप केस हुआ था उसके बाद में जस्टिस वर्मा कमेटी जो बनी थी उसको ये सिफारिश दी गई थी रिकमेंडेशन की गई थी कि भारत के अंदर में अगर एक और भी केस आपने आया था इंडिया के अंदर जिसमें जो फादर जो था अपनी ही बेटी का पिछले चार साल से माइनर का रेप करता आ रहा था तो उसके बाद में ऐसी गंदी और दर्दनाक घटनाओं के बाद में बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि क्या करते हैं केमिकल कास्ट्रेशन एक सजा होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको केमिकली क्या कर दिया जाए कास्ट्रेट कर दिया जाए ठीक है अब ये पाकिस्तान बात कर रहा है कि ठीक है भैया हम डेथ पेनल्टी भी रखेंगे और केमिकल कास्ट्रेशन भी करेंगे कि जो लोग इस प्रकार के ऑफेंस करेंगे जो लोग इस प्रकार की घटिया हरकत करेंगे उनको केमिकल कास्ट्रेशन की सजा हो सकती है सो केमिकल कास्ट्रेशन यूज सर्टिन केमिकल टू रिड्यूस द मेंस लिबिडो और सेक्सुअल एक्टिविटी बाय लोविंग द टेस्टोस्टोरोन द प्री डोमिनेंट सेक्स हार्मोन इन द मेल्स दिस टाइप ऑफ कास्ट्रेशन हैज बीन यूज ए पनिशमेंट अगेंस्ट द सेक्स ऑफेंडर सिंस नाइनटीन फोर्टी से इस प्रकार की पनिशमेंट उनको दी जा रही है दोस्तों जो सेक्शुअल ऑफेंसेस के अंदर में इन्वॉल्व रहते हैं केमिकल कास्ट्रेशन वॉज ऑल्सो अमंग द मेनी ट्रीटमेंट्स ऑफ द होमोसेक्सुअलिटी जिसके अंदर में दोनों प्रकार के महिला और पुरुष दोनों प्रकार के गुण आ जाते हैं ठीक है महिला भी के के गुण भी आते हैं और पुरुष के भी गुण आते हैं होमोसेक्सुअलिटी जिसके अंदर रहती है ना उसको ट्रीट करने के लिए भी दोस्तों केमिकल कास्ट्रेशन का उपयोग किया जाता है ठीक है प्रोसेस क्या होती है केमिकल कास्ट्रेशन की तो मैंने बता दिया दोस्तों कई प्रकार की ड्रग होती हैं जिनको हम बोलते हैं एनाफोरिस एना फोर एनाफ एनाफ्रोडियासिस ठीक है सब्सटेंस जिनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों एनाफ्रोडियासिस सब्सटेंस सो एनाफ्रोडियासिस सब्सटेंसेस जो हैं इनको यूज किया जाता है इन सब्सटेंसों को यूज किया जाता है और इनसे क्या होता है जो आपकी सेक्सुअल लिबिडो है वो क्या हो जाता है लोअर हो जाता है इन दवाइयों की वजह से देर दीज आर इंजेक्टेड केमिकल दीज आर देर आर द इंजेक्टेड केमिकल्स एंड टैबलेट्स विच द पर्सन कैन बी मेड टू टेक ठीक है आदमियों को ये दिया जाता है ठीक है तो अगर मान लो आप सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं कोई हमारे देश में नहीं है बट यूएसए के अंदर है न्यूजीलैंड के अंदर है केमिकल कास्ट्रेशन सो अगर वो सेक्सुअल ऑफेंस करते हैं तो उनको एक दवाई दी जाती है तो इंजेक्ट कर देंगे या उनको टैबलेट खिला देंगे तो उससे फिर क्या होगा ठीक है उसको बोलते हैं केमिकल कास्ट्रेशन देर आर सम इंजेक्शन दैट आर यूज मेडिकली टू ट्रीट द प्रोस्टेट कैंसर अच्छा ऐसी बात नहीं है इनको दवाइयों के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है जो प्रोस्टेट कैंसर होती है उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी इन दवाइयों का दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो प्रोस्टेट कैंसर होती है ना वो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही होता है तो वहां पर हमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम करना पड़ता है प्रोस्टेट कैंसर को रोकने के लिए सो so वहां पर भी इसका इस्तेमाल जो है दोस्तों वो किया जाता है इंडिया के अंदर क्या केमिकल कास्ट्रेशन होता है नहीं भारत के अंदर में दोस्तों केमिकल कास्ट्रेशन का इशू बार बार आया था दो में भी आया था ठीक है दो में क्यों आया था मैंने आप बता दिया एक पंद्रह ईयर पंद्रह साल की लड़की को उसका जो फादर थे वो कॉन्टिन्यूस रेप कर रहा था फ्रॉम द लास्ट फोर ईयर साथ ही साथ में दिल्ली के अंदर 2012 के अंदर जो दिल्ली गैंगरेप केस हुआ था उसके बाद बोला गया था कि जो सेक्सुअल ऑफेंडर होते हैं उनको इस प्रकार की सजा मिलनी चाहिए बाद में जो यूपीआई यूपीए की गवर्नमेंट थी जो कांग्रेस की जो दूसरी गवर्नमेंट थी बीजेपी जस्ट पहले उन्होंने बोला भी था कि ठीक है हम इस प्रकार की गवर्नमेंट को इस प्रकार की सजा को हम अपने कानून में शामिल करेंगे लेकिन बाद में जस्टिस वर्मा कमेटी जो थी जे वर्मा कमेटी ठीक है उसने मना कर दिया था कि नहीं भाई हम इस प्रकार की सजा जो है वो नहीं दे सकते सिंपल बात है बहुत सारे देश है जि
1996 में कैलिफोर्निया यूएस का पहला स्टेट बना था जिसने इस प्रकार की पनिशमेंट को अपनाया था रशिया पार्लियामेंट में भी 2011 के अंदर इस प्रकार की जो सजा है उसको अप्रूवल दिया गया है ठीक है रिलेटेड सर्च में आपको दोस्तों देखो रिलेटेड सर्च में आपको एक ही महत्वपूर्ण काम करना है दैट इज द पोस्को पोस्को के बारे में पढ़ना है आपको क्या होता है पोस्को प्रिलिम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है वॉट इज दिस केमिकल कास्ट्रेशन प्रोसेस क्या होती है जस्टिस वर्मा कमेटी सवाल आ सकता है ठीक है भारत में क्यों नहीं है केमिकल कास्ट्रेशन इसके ऊपर तो यार शॉर्ट नोट भी बन सकता है मेंस के अंदर आ सकता है ठीक है शॉर्ट नोट बन सकता है मेंस के अंदर आ सकता है आप लिख सकते हो उसको अगर चाहो तो एंड पोस्को एक्ट के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है ठीक है साथ साथ मेन स्पेसिफिक सवाल में बता देता हूं मेन्स में आपसे किस प्रकार सवाल लिखवाया जा सकता है वट इज केमिकल कास्ट्रेशन केमिकल कास्ट्रेशन क्या होता है एंड वाई इंडिया रिजेक्टेड केमिकल कास्ट्रेशन एज इट कुड बी द सोल्यूशन टू गेट रिलीफ फ्रॉम द रेप क्राइम्स क्रिटिकली एग्जामाइन आप देखो हाँ सही बात है कि अगर इतनी कठोर सजा हो जाए तो व्यक्ति हो सकता है सेक्शुअल ऑफेंस ना करे है ना हो सकता है कठोर सजा से बचने के लिए ऐसा कर सकता है हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन क्यों नहीं की हमने आपको उस बात को बताना है और थोड़ा क्रिटिकल होके बताना है ठीक है थोड़ी सी आपको क्रिटिकल रूप से इसके बारे में बताना है ठीक है चलिए आगे बढ़ता हूं दोस्तों मैं अगला टॉपिक हमारे पास क्या है अगला टॉपिक है दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर देखो ट्रंप बाबा जा रहे हैं अब ट्रंप बाबा का कार्यकाल खत्म हो गया है सो ट्रंप ने क्या कहा है जाते जाते कहा है ट्रंप ने नासा को बोला था कि काम करो ये जो चांद है ना चांद के ऊपर एक न्यूक्लियर रिएक्टर भेज दो फिशन भेज न्यूक्लियर रिएक्टर लगा दो क्यों न्यूक्लियर रिएक्टर की वहां जरूरत क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत वहां ऐसी है कि वहां पे ऊर्जा बनती रहे बिजली बनती रहे उसके माध्यम से वहां ऊर्जा बना पाए बिजली बना पाए क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी से आप कॉन्टिन्यूस जो ऊर्जा है वो बना सकते हो नासा जो है यूएस स्टेट एटॉमिक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उस सर्च में लगा हुआ है पूरा रिएक्टर बना रहे हैं दोस्तों वो रिएक्टर क्यों बना रहा है किसको लूनर सर्फेस पे फिट कर दिया जाएगा लूनर सर्फेस पे इसको लगा दिया जाएगा आगामी टाइम में जिससे क्या होगा हम कॉन्टिन्यू मतलब लंबे समय तक मार्स पे आपके लूनर सरफेस के ऊपर चंद्रमा पे रहकर हम अपना रिसर्च वर्क जो है उसको कैरी कर सकते हैं ठीक है रिसर्च वर्क को हम आगे बढ़ा सकते हैं तो वही है न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून यही बात है यूएसए प्लान कर रहा है दोस्तों पहला न्यूक्लियर रिएक्टर 2026 तक वो भेज देगा जिसमें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और नासा जो है मिलकर काम कर रहे हैं दोस्तों ठीक है मिलके काम कर रहे हैं और ये डिजाइन तैयार कर देंगे दो तक और ऐसी संभावना है कि दो तक ये क्या कर देंगे उसको लगा देंगे ट्रंप बाबा ने इशू किया था इसको दिसंबर 16 में जो प्रेसिडेंट है उन्होंने नेशनल स्ट्रेटजी फॉर स्पेस न्यूक्लियर पावर प्रपल्शन के दौरान इसको क्या किया था इसको अप्रूवल दिया है ठीक है और ये लोग करने वाले हैं दोस्तों मैंने बता दिया आपको अंडर इट द नासा इनिशिएट द फिजन सरफेस पावर प्रोजेक्ट्स फॉर द लूनर सर्फेस डिमॉन्स्ट्रेटेड बाई दो हजार तक चालीस किलो का इलेक्ट्रिक ठीक है पावर को सपोर्ट करने वाला जो रिएक्टर है ये लोग बना के कहा भेज देंगे चंद्रमा पे भेजने वाले हैं नासा एम्स टू एस्टेब्लिश अ फ्लाइट हार्डवेयर सिस्टम दैट इज रेडी टू फॉर रेडी फॉर इंटीग्रेट विद द लूनर्स लैंडर बाय 2026 हजार नासा इसके लिए एक वो तैयार कर देगा एक स्पेस क्राफ्ट जो इस रिएक्टर को लेके चंद्रमा की सतह पर लैंड करा सके फिजन पावर सिस्टम क्या होता है न्यूक्लियर रिएक्टर इज कॉल्ड विल बेनिफिट फ्यूचर रोबोटिक एंड ह्यूमन एक्सप्लोरेशन टू द मिशन ऑन मून एंड मार्स एज वेल भविष्य के अंदर जो हमारे चंद्रमा पर और जो हम मार्स के ऊपर जो हमारे मिशन जाने वाले हैं उसको हम इसके माध्यम से क्या कर सकते हैं रेगुलेट कर सकते हैं द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एफिशियंट एंड रिलायबल एनर्जी अवेलेबल पावर इज क्रिटिकल टू द मिशन एंड द फिजन सर्फेस पावर सिस्टम मीट द दो रिक्वायरमेंट्स सो इससे क्या होगा दोस्तों रिक्वायरमेंट्स मीट होगी और हम अच्छे से ये काम कर सकते हैं रिसर्च वर्क कर सकते हैं ठीक है चलिए वही बात है दोस्तों सारी की सारी वही बात है अगली बात करते हैं दोस्तों मुनापा हैंडमेड मुनापा हैंडमेड पेपर देखो ये पेपर है कागज है ठीक है एक पेड़ से बनता है और हैंडमेड है हाथ से बनता है ठीक है ये जो सभ्यता है ये जो थी ये बिल्कुल लुप्त होने वाली थी बट इसको अभी दोबारा से रिवाइव किया गया कैसे मैं आपको बता देता हूं एक हजार ईयर ओल्ड हेरिटेज आर्ट ऑफ मोनप्पा हैंडमेड पेपर अरुणाचल प्रदेश विच वॉज ड्रीवन द एक्सटेंशन अभी एक्सटिंक्ट होने वाली थी लुप्त होने वाली थी लेकिन अब इसको दोबारा से लाइफ मिल गई है दोबारा जीवन मिल गया क्यों क्योंकि जो हमारी विलेज इंडस्ट्री कमीशन है ना खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन उसने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया इसकी दृष्टि में याद रखना मैं किसकी बात कर रहा हूं मैं मुनापा हैंडमेड पेपर की बात कर रहा हूं एक हमारी बहुत हजारों साल पुरानी एक हेरिटेज आर्ट है दोस्तों ठीक है एक क्या है हेरिटेज आर्ट किसकी अरुणाचल प्रदेश की तो याद रखना मुनापा हैंडमेड पेपर इज एसोसिएटेड विद द अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड है की पॉइंट्स की बात करते हैं द आउट मेकिंग द मुनापा हैंडमेड पेपर्स ये हजार साल पहले ओरिजिने
जो हैंडमेड पेपर है ये बनाया जाता था ठीक है और बहुत बड़ा सोर्स ऑफ रेवेन्यू था अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए ये ठीक है सो so, ये बनता किससे है दोस्तों मैं बता दूं ये पेपर जो बनता है ये मोन सुगु से बनता है दोस्तों ठीक है लोकल उसमें बोलते हैं इस पेपर को ना इन फाइन टेक्सचर हैंडमेड पेपर को वो बोलते हैं मोन सोगू क्या बोलते हैं दोस्तों इसको हम बोलते हैं मोन सोगू बोलते हैं वो लोग इसको ठीक है लोकल डायलेक्ट के अंदर ठीक है ये त्वांग के कल्चर को दिखाता है ठीक है त्वांग की ट्राइब जो अरुणाचल प्रदेश के त्वांग एरिया तो उसके कल्चर को शो करता है दोस्तों द पेपर हैज ग्रेट हिस्टोरिक एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस एट इज द पेपर यूज फॉर द राइटिंग बुद्धिस स्क्रिप्चर एंड हिम्स इन द मोनिस्ट्रीज जो बुद्धिस्ट मोनिस्ट्रीज हैं ठीक है उनके यहाँ पर जो हिम्स लिखे जाते हैं जो श्लोक लिखे जाते हैं जो भजन लिखे जाते हैं जो उनका स्क्रिप्चर है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर लिखा जाता है वो इन्हीं पेपर पे लिखा जाता है इसलिए इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है बुद्धिस्ट कल्चर के अंदर इसका रिलीजियस और आपका हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है मोनापा हैंडमेड पेपर जो है इट विल मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ लोकल ट्री कार्ड शुंगू शेंग एक पेपर है यहाँ पर एक पेड़ है जिसकी छाल से पेपर बनाया जाता है जिसका नाम है शुंगू शेंग तो शुंगू शेंग की छाल से बेसिकली ये कागज जो है दोस्तों बनाया जाता है नेक्स्ट है आपका दोस्तों आपका थोबुल डैम थोबुल डैम जो है ये कहाँ बनाया गया होम मिनिस्टर जो हमारे अमित शाह ठीक है मोटा भाई जो है उन्होंने मोटा भाई ने बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है जाके मणिपुर के अंदर में लॉन्च किए हमारे गृह मंत्री हैं तो उन्होंने बहुत सारे जो है आपके प्रोजेक्ट जो है मणिपुर के अंदर में वो लॉन्च किए हैं ही इनोग्रेटेड द ई ऑफिस उन्होंने ई ऑफिस लॉन्च किया है थुलबुल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया थुबुल मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है उन्होंने वो बनाया थोबुल मल्टीपल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है आपको पता है दोस्तों इम्फाल थ्रू द वर्चुअल मोड विच विल इरीगेट 35,104 हजार एक सौ इतने एरिया एरिया को वो आप इरीगेट कर पाओगे तो वो किया है ही ऑल्सो लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग द ठीक है बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है ना दोस्तों उन्होंने मणिपुर में जाके चलाए हैं ठीक है और उन्होंने बताया कि हमारी गवर्नमेंट ये कर रही है मोदी जी के अंडर में ये 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 तो कहाँ पर हुआ है दोस्तों ये मणिपुर के अंदर हुआ है बस आपको ये याद रखना है ठीक है दैट्स इट ठीक है बहुत ज़्यादा इसके सिग्निफिकेंस नहीं है बट न्यूज़ में था तो मुझे बताना था अगली बात करते हैं हम दोस्तों नामघर नामघर क्या है दोस्तों नामघर के बारे में जान लेते हैं तो होम मिनिस्टर मैंने बताया अभी ठीक है होम मिनिस्टर मैंने बताया अभी गए हुए हैं कहाँ पर मणिपुर में गए नहीं है मतलब उनको नॉर्थ ईस्ट के लिए उनका कुछ ज़्यादा ही मन जो है वो प्रभावित है नॉर्थ ईस्ट से तो उन्होंने बहुत सारे काम किए द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह डिस्ट्रीब्यूटेड फाइनेंशियल ग्रांट ऑफ 8000 हजार नामग्र नामगर्स ट्रेडिशनल वैष्णविक थे आपके मोनिस्ट्रीज ऑफ असम अंडर द असम दर्शन प्रोग्राम असम दर्शन प्रोग्राम के तहत में उन्होंने यूनियन होम मिनिस्टर ने ग्रांट दिए किसको दोस्तों ठीक है असम के नामघर को देखो ये नामघर जो है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है नामघर का मतलब क्या है ट्रेडिशनल वैष्णविक मोनिस्ट्रीज ठीक है मोनिस्ट्रीज है पारंपरिक वैष्णवी मठ जो है उनको एक फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड किया अच्छा दोस्तों सुनो मेरी बात अभी 10 बजे ठीक है 10 पीएम से अपनी क्लास है स्पेशल क्लास जो करंट अफेयर बेस्ड है टेस्ट 10 क्वेश्चन करते हैं हम डेली क्वेश्चन तो करते ही करते हैं साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करते हैं तो समय हो गया 10 पांच 10 छे, छे तक मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा ठीक है सो so, नाम गर, नाम घर जो है नाम घर का मतलब क्या होता है दोस्तों प्रेयर हाउस जहां पर हम नाम लेते हैं जपते हैं ठीक है नाम लेते हैं ऊपर परमात्मा का नाम लेते हैं तो नाम घर क्या है बेसिकली प्रेयर हाउस है प्लेसेस है ठीक है जहां पर लोग मिलके इकट्ठा होके दोस्तों क्या करते हैं वर्शिप्स करते हैं पूजा करते हैं एंटायर असमीज कम्युनिटी एंड एकार्शना सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म इन अ पर्टिकुलर दैट इज द नेटिव टू असम ये मुख्यतः असम के लोग जो है यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं बिसाइड फॉर्मिंग द प्राइमरी स्ट्रक्चर यूज फॉर वर्शिप्स दे ऑल्सो फंक्शन एज अ मीटिंग हाउस फॉर कॉन्जर्वेशन एज वेल एज द थिएटर्स ऑफ द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस ठीक है जिसको हम बोलते हैं बुहाना ठीक है क्या बोलते हैं आपका भोना ठीक है भोना भोना बोलते हैं तो वो भी यहाँ पे किया जाता है ठीक है सो आपको ये याद रखना है दोस्तों ठीक है नामघर ऑल्सो कोल्ड एज इनको हम क्या बोलते हैं आपका इनको हम आपका कीर्तन घर भी बोलते हैं ठीक है कीर्तन तो समझते हो भजन कीर्तन कीर्तन घर भी इनको बोलते हैं सेंट्रल स्ट्रक्चर इन द इन द सतरस मोनिस्ट्रीज ऑफ ए कार्सन रिलीजन वेर द अदर बिल्डिंग्स आर पोजिशन अराउंड इट्स ये बीच में होता है सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे लोग प्रेयर करते हैं और बाकी सारे स्ट्रक्चर इसके आसपास होते हैं इनको एक सरान धर्म जो है एक सरान धर्मों के जो मठ हैं उसका एक सेंट्रल स्ट्रक्चर है ये ठीक है नामगर्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन असम बाय द वैष्णवी सेंट क्या नाम था उनका दामोद दामोदर देवा उनके द्वारा इनको इंट्रोड्यूस किया गया था मा आपका माधव देवा एंड आपका क्या है दोस्तों शंकरा देवा असमीज पीपल्स वेयर दे कैन कल्चर एंड प्रै
चलिए दोस्तों ये खत्म होता है अभी जस्ट क्लास शुरू करेंगे हम दूसरी जगह लेकिन याद रखो दोस्तों जिस भी बच्चे को सब्सक्रिप्शन करना है मेरा कोड है सुमित टेन ना कि सुमित स्पेस टेन याद रखो मेरा कोड है सुमित टेन बाकी मैं तो क्या कहता हूं जिस भी बच्चे को ज्वाइन करना है ना मेरे को मेल लिख दो यार भाई मेरे को मेल लिख दो जिसको ज्वाइन करना है मैं अपने आप गाइड कर दूंगा अपने आप आपको बता दूंगा कैसे करना है ठीक है अन अकेडमी के आइकॉनिक प्राइस बढ़ने वाला है दोस्तों इसका प्राइस बढ़ने वाला है ठीक है प्राइस इंक्रीज होगा और प्राइस इंक्रीज होने के बाद आप बहुत पछताओगे क्योंकि इसमें बहुत अच्छे फीचर्स ऐड होने वाले हैं सो so गाइस फटाफट जाइए अन अकेडमी के आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को सुमित टेन कोड लगाइए और छा जाइए ठीक है कोड क्या लगाना है सुमित टेन कोई भी कॉल आपके पास आए अन अकेडमी जब आप मेरी क्लास देखते हो तो कॉल आती है एक बात बोलो सीधा कि कोड का पता है सुमित टेन खास है बाकी आप समझदार हो क्या कहना है ठीक है क्या बोलोगे समझदार हो सुमित टेन खास है बाकी आप समझदार हो ठीक है नाउ दिस नोट दोस्तों वी आर एंडिंग दिस सेशन थोड़ा सा फास्ट किया बिकॉज अपनी क्लास थी वेरी सॉरी फॉर दैट दोस्तों कल मिलेंगे दोस्तों दोबारा अपनी मॉर्निंग करंट अफेयर की क्लास में सुबह आठ बजे कितने बजे आठ बजे आठ बजे आपसे मुलाकात होगी अभी मिल रहे हैं दोस्तों फटाफट आ जाओ कहां पर स्पेशल क्लासमेट समय हो गया मैं